بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم کر دے اور آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے پانچوں وقت کا نماز ہی بنا دے اے اللہ پاک جیسا آپ نے چاہا ہمیں ویسا بنا دے آمین سما آمین اسی کے ساتھ میں آج اپنا عمل آپ کو بتانا شروع کرتی ہوں آج جو عمل ہے بہت ہی بہت ہی نیا جتنی بھی اس کی عزت کی جائے تعریف کی جائے کم ہے یہ ایک ایسے مقل کی تسخیر ہے جو بہت موتبر ہے اس کے نیچے ہزاروں موکل کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سمجھے تو بادشاہی موکل ہے ٹھیک ہے سب پر ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف اور صرف اکتالیس یوں پلا ناغا کوئی بھی نماز قضاء کیے بغیر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ تسخیر بادشاہ موکل کو حاضر کریں گے انشاءاللہ لفظ بہت آسان بہت آسان دو لفظ ہیں جو لوگ ہم ساتھ کے عمل کر رہے ہیں تو عمل میں یہ نہیں کہتی کہ آپ عمل چھوڑ دیں یا عمل کرنا چھوڑ دیں نہیں آپ اس کو پورا کریں ایک دفعہ کریں نہیں ہوتا دو دفعہ کریں تین دفعہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تیسری مرتبہ ضرور کامیابی ملے گی دل کو مضبوط رکھیں پختہ ارادہ رکھیں محنت کو جتنی بھی ظاہر ہے آپ لگن سے محنت کریں گے اتنا سلا آپ کو اچھا ملے گا اسی کے ساتھ جو آج میں موقع بادشاہ کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں با کمال ہے یا بدو ہو یا لطیف ہو کامل ہے پہلے والا بھی یا فتح ہو یا لطیف ہو کمال عمل تھا لیکن بہت سے بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہم جس کو جس موقع کو تصحیر کر سکیں یا ہم جس موقع کو دیکھ سکیں وہ آپ عمل بتائیں تو آج میں آپ کو یہی عمل بتانے لگی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے حسار قائم کر لینا ہے آپ کو ویسے میں نے تعلی والا حسار ایک بتایا تھا آپ وہ کر لیں وہ ایک قلعہ قلعہ بند حسار ہے ٹھیک ہے جہاں جہاں تک تعلی حسار جاتی ہے وہاں وہاں تک جو ہے آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا تو وہ وہ حسار بھی کر لیں اور دوسرا آئیتل کرسی کا اور جو میں نے آپ کو حسار پہلے بتائے ہیں ان میں سے حسار آزم بھی آپ کر لیں ٹھیک ہے آپ لازمن کر لیجئے گا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے صرف نو چندی جمعیرات یا نو چندی پیر کو جو بھائی جمعیرات کو نہیں کر سکتے وہ پیر کو کر لیں جو بہنیں جمعیرات کو نہیں کر سکتی وہ پیر کو کر لیں ٹھیک ہے آپ نے خلوت میں بالکل وہاں پر حیض پر حیض جلالی کے ساتھ جمالی میں صرف پرہیز جلالی کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے گوشت ہر قسم کا مولی دودھ انڈا مچھلی ٹھیک ہے اور جو بھی جانوروں کے مطلب کے مطابق آپ کو لگتا ہے چیزیں بنتی ہیں ان سب سے پرہیز کرنا ہے ہو سکے تو آپ کالے چنے بنے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکیں جب آپ کو بھوک لگے آپ تھوڑے سے وہ کھالیا کریں یا پھر دودھ چاول بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں لیکن با پر ہے اسے تھوڑا سا آپ ضرور کریں گے باوضو ہو کر آپ نے عشاء کے ٹائم نو چندی جمعیرات یا پیر کو خلوت عشاء کی نماز کے بعد آپ نے باوضو ہو کر ایک سو اکیس مرتبہ اول آخر درو شیف کے ساتھ گیارہ گیارہ مرتبہ کے درو شیف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا بدو یا لطیف 
ہجے کر کے بتا دیتی ہوں یا سب ہو یا باپش بو گال پیش بادو ہاپش ہو یا بدو ہو یا زبر یا لام زبر لا تا زیریا تی فاپش ہو یا لطیف ہو ٹھیک ہے یا بدو ہو یا لطیف ہو یا بدو ہو یا لطیف ہو آپ نے یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا عداب حاضرات کو کبھی نہیں بھولیں گے اگر بتی کو دہکانا جلانا نہیں بھولیں گے اگر اگر بتی نہیں مل رہی جو خاص کر میرے باہر جو لوگ سن رہے ہیں مجھے باہر کی جو بہن بھائی ہیں اگر انہیں بھی نہیں مل رہی تو بے شک آپ عام اگر بتی اچھی کوالٹی کی آلا تھوڑی سی مہنگی لے لیجئے گا لیکن آلا کوالٹی کی اچھی خوشبو کی ٹھیک ہے آپ وہ لے لیجئے گا تو وہ بھی آپ سلگا لیجئے گا اور جس میں میں کہہ دوں کہ وہی اگر بتی کا استعمال ہونا ہے تو وہ واقعی ہی بہت نایاب اگر بتی ہے تو آپ وہی اگر بتی کا استعمال بھی کریں گے تو بہت نایاب ہے اس جیسی تو میرے والد صاحب میں خود بنائی ہوئی ہے تو اس جیسی تو کوئی اگر بتی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے یا بدو ہو یا لطیف ہو آئینہ سامنے رکھ لینا ہے شیشہ سامنے رکھ لینا ہے تو اس شیشے کے عکس کی بائیں آنکھ کی پتلی پر ٹک ٹکی باندھ کرنا اپنی خور سے نہ بائیں آنکھ کی پتلی کو دیکھتے رہنا ہے آنکھیں کم جب کائیے گا ٹھیک ہے جب آپ عمل کریں چھوٹا سا جلدی سے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ چھوٹا سا عمل ہے تو ہو سکے اگر عشاء کا مطلب کہ سردیوں کے وقت ہیں ونٹرز ہیں تو سردیوں کا وقت ہے تو آپ ایسا گئے جائیں گا رات کو بارہ بجے بھی آپ یہ عمل شروع کریں گے تو بہت کمال ہے جب سب خلقت سو جاتی ہے اور آپ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں جتنا محبت جتنی چاہت سے آپ کا عمل ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ ضرور کامیابی ہوگی آپ کو پتہ ہے جتنی بھی میرے عمل ہیں نوری ہیں ٹھیک ہے اللہ کے کلام کے ہیں اللہ کے نام مبارک کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مبارک نام اس لیے گئے ہیں قرآن باق کے عملیات ہیں ٹھیک ہے میں نہیں چاہوں گی کہ کوئی بھی میرے جو عمل ہو رہا جائز ہو یا غلط ہو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں اپنا جاتے جاتے ایک اور بات بتاتی جاؤں ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پرہیز جلالی بہت بڑا ہے کیونکہ میں نے پرہیز جلالی جمالی کی تفصیل سے ویڈیو آپ کو پوسٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے پرہیز جو جلالی ہے وہ بہت بڑا ہے تو آپ کم از کم پرہیز جمالی ضرور کیجئے گا حصار قائم کیجئے گا پرہیز جمالی کیجئے گا نو چندی جمعیرات کو عمل کو شروع کیجئے گا یا بدو ہو یا لطیف ہو ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر دروشیف کے ساتھ ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چالیس دن جس وقت تک آپ کا ایک سو بیس سے اکیس معمل ادا ہو گا تو ایک موقع تسخیر ہوں گے موقع حاضر ہوں گے اسلام کریں ٹھیک ہے اور حال غیرہ پوچھیں ان کے ساتھ شرائط طے کر لیں جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے وعدوں پر نہ کر لیں تو ایک بات ہمیشہ خیال رکھئے گا کوئی غلط وعدوں پر نہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے زکاة ادا جیسی ہوگی وہ حاضر ہو جائیں گے بس آپ نے اتنا صحیح عمل ہے جو لوگوں نے یا لطیفوں کے عمل کا کہا تھا کہ ہمیں خود بھی تو اسی کے موقع کو تسخیر کرنے کا بھی طریقہ میں نے آپ کو آج بتا دیا ہے کیونکہ پہلی جو میں نے آپ کو یا فتح ہو یا لطیف ہو ٹھیک ہے یہ عمل بتایا تھا تو اس نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ کو جو ہے ان کی حاضری موقع کو بلا سکتے ہیں حاضر کر سکتے ہیں تو جو آج میں نے بتایا ہے آپ کو اسی لفظ کا یا بدو ہو یا لطیف ہو کا بتایا ہے تو اس میں میں نے آپ کو موقع کی تسخیر بادشاہ کا بتایا ہے ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت نیاب ہے ایک دفعہ کر کے دیکھی جائے گا تو بہت کمال ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور پلیز نماز با پرخیز با جماعت پڑھیں بہنے ہیں تو گھر میں نماز پڑھیں تو نماز لازمن پڑھیں تاکہ عمل میں مضبوطی پیدا ہو قوت ارادی بڑھیں دل مضبوط ہو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا میری ویڈیو پر پسند ہوگی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ میری پوسلہ وزائی ہوتی رہے تاکہ میں اچھی اچھی اور ویڈیوز بناتی ہوں ٹھیک ہے جازم دیجئے کہ اپنے بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ
اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سسکرائبر بہت اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے پریشانی ان کے قریب نہ آئے اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو ختم کر دے اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا انوان شروع کرتی ہوں میری ویڈیو آج جادوی سیاہی یعنی مکنا تیسی جادوی سیاہی جن تہی حاضرات مقلات کے لیے کمال کی سیاہی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت سے سن لیجئے گا اور یہ ہے جو وقاس صاحب ہیں بھائی وقاس آپ اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں ہیں جن کا یہ چینل ہے بادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازمان سننے آپ نے ہزار تو فرمو سے پوچھا ہے کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں بتا لگ رہا میں نے مکنہ تھی سی جادوی سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں اور اور سے سننے آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک عدد بڑی ہڑی ایک عدد جائفل ایک عدد بڑی ہڑی ایک عدد جائفل ایک عدد بڑی ہڑی ایک عدد رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں ادا چٹان سرما سیاہ حسب ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے حسب ضرورت یہ دو نام ہیں دونوں نام میں سے ایک نام آپ لے لیجے ہیں ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دونوں میں سے ایک آپ کو تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتی تو چمیلی کا تیل لے لیجئے گا لیکن بہتر یہی ہے باوقات صحیح کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرور استعمال کریں جائفل ایک عدد بڑی حرید ایک عدد رائی آدھا چٹان سرما سیاہ حسب ضرورت ارنڈ کا تیل حسب ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل لانے جس میں وہ جیسے ایک گاڑا سے سرما تیار ہو جاتا ہے یہ گاڑی سے صحیح تیار ہو جاتا ہے بس وہ سرما حسب ضرورت جتنا اپنے سرما اس کے اندر ڈالنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگا رہی ہیں جتنا اتنا ہی سرما آپ دار لیں کی کہنا دونوں ایک جتنا ہی دار لیں دونوں سب چیزوں کو ملان کے اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنا لینا ایک حصے میں جائفل عدد جائفل حدیر بڑی اور آدھا چٹانگ جو ہوگی نا تو اس حساب سے تو جب تینوں چیزیں بن کے پیس کے تو بن جائیں گی نا تو اتنا ہی سرما ڈال بنا لی ڈال لی جائے گا کالا سیا سرما ملتا ہے بزار سے کھلا تو وہ ڈال لی جائے گا آرنڈ کا تیل اس کے اندر حسل کے لئے ڈال لی جائے گا نہ زیادہ پتلا بنائی جائے گا اور گھڑا گھڑا ایسے جیسے جیسے کاجل بنتے ہیں ایسا بنا لی جائے گا اور دوبارہ سے طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیاء کو جو آپ نے جائفل حریر بڑی حریر اور رائی کا رائی کی آدھا چھتاک لی تھی ان سب چیزوں کو چھوٹ چھان کرنا اچھی طرح پاورڈر سے بنا ٹھیک ہے نا اس کے اندر سرما سیاہ ڈال لیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنا لیں جیسے آپ کو میں کاجل لگتا ہے نا ایسا کاجل بنائیں بس حاضرات کی چادوی سیاہی تیار ہے یہ مکنی تیسی حاضرات اور یہ جادوی سیاہی ہے اس کے ساتھ آپ حاضرات بہت وقت طریقے سے دیکھ لیں گے بھولنا نہیں بار بار کہہ رہی ہوں کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آنا قسم کی بتا دی ہے چھوٹی یہ لازمان کر لیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دھوان میں یاد رکھئے گا یاد میں نے آپ کو حاضرات کے صحیح لمدادی ہے حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیسے تحقیق کی جاتی ہے جیسے دیجئے گا اور دھوان میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بلیے گا شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا تاکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے صحیح بنی ہے یا نہیں بنی ٹھیک ہے اجازت دی ہے اپنا کاری آشا ہو اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سسکرائبر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام پریشانیوں کو ختم کریں آمین سمو آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو آج میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ کو میری پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پہلے حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے یہ ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا عمل چاہیے 
तो मैंने सोचा कि कभी कभी अमल बहुत आसान है जो मैं आपको बताऊंगी बहुत नायाब है नूरी है अल्लाह के कलाम के हैं तो क्या है क्या ही मजाय का हो कि पहले मैं आपको कुछ परियों के बारे में बता लू तो फिर कुछ भाइयों ने कहा बहनों ने कहा कि हमें थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है आप तो थोड़ा सा और इसको वजाहत से और इसके लिए अगर आपके पास कोई बेहतर चीजें हैं तो वो हमसे शेयर करें ताकि हम इसमें अबूर हासिल कर सके तो मैंने पहले हादसात की और जिन्नात करी मकलात की सही बताई तो सही कैसे बनती है काजल बताया काजल कैसे तैयार होता है तो मतना तीसरे काजल का अगर आप वो लगाते हैं किसी बच्चे के हाथ पे या अपने हाथ पे हथेली पे अंगूठे पे अंगूठी के नाखून पे और अंडे पे तो आप देखिएगा कि हाथ जात का नजूर कितना खूबसूरत और कितना आला किस्म का होगा और आपको कोई भी इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी और ना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसी के साथ आज मैं आपको जो जिन्नात मुखलात हाजरात के जो अमल होंगे और जो हाजरात जो बुलंद हाजरात है उनके अमल में जो अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाएगा वो मैं बताऊंगी आम अगरबत्ती भी काम करती है लेकिन जो अगरबत्ती मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही बुलंद और बहुत ही अलग किस्म की होगी उससे हाजरात मकलात परी जिन हमजात मकना चीज की तरफ खींचे चले आएंगे जैसे मकना चीज लोहे को अपनी तरफ खींचता है इस तरह जैसे ही वो जलेगी इससे खुशबू रोशनी फैलाएगी तो उनका नजूर जल्दी होगा इसलिए मैंने चाहा कि आपको हाजरात की और जिन्नात परी मकलात की जो अगरबत्ती है वो बता दो और वो बनाना सीख लें सबसे पहले आपने क्या करना है देखिए एक छोटी सी बात में आपको बहुत अच्छी और आज के लिए है आपके फायदे के लिए है बताती चलो कि बाज अमल में या बाज अमाल में पढ़ा होगा कि आपने या कोई किसी ने बताया होगा कि आप अदू अंदर मुश्क जाफरान के बखोरे जलाए बखोरे का मतलब होता है अगरबत्ती ठीक है ना या जैसे सफो होता है उसको भी कहते हैं तो वो जलाए ये इस किस्म की अगरबत्तियाँ जलाए उनकी अगरबत्तियाँ बनाए वो फिर जलाए अब आप खुद ही फैसला और इंसाफ करेंगे गरीब इंसान गरीब आदमी या गरीब मेरी बहन जो घर में पेड़ में अगर रोटी तक उनमें सेव होती वो इतनी कीमती अगरबत्ती कहाँ से खरीद कर लाई और कैसे जलाए इससे बेहतर तो वो खुद अपने घर में खाना ना डलवा ले खाना आगे पानी या अपने बच्चों की परवेश ना कर ले ये वो शख्स जो गाय मेहनत करता है वो कहाँ से कोई नहीं ये मुश्क हो जाए फ्रॉन और ये अंबर की खुशबुए कहाँ से वो खरीद कर लाए अंबर मुश्क जाफरान इतने महंगे हैं कि हजारों से हजारों के भी आप ले कर आए तब भी कम है इनकी खुशबू के आगे जो मैं आपको अगरबत्ती या जो मैं आपको सफूर बताऊंगी कोई हैसियत नहीं रखता इंतहाई बुलंद और बाला है ये बहुत छोटे हैं मुश्क जाफरान और दूसरे अंबर इससे को कहीं बुलंद है और कहीं गुरबल कट वाला है और वो वाली अगरबत्ती वो वाला सफूर बनाए इनशाला आप हाजरा जिन्नात करीब को आराम से अपने पास बुला सकेंगे काबू न करें दोस्ती कर लें चाहे जैसी बतेंगे वैसा सपन उसका आपको सिला मिलेगा तो आपको आज मैं एक ऐसी अगरबत्ती पेश करने जा रही हूँ जो चीजों जिनकी चीजें भी बहुत सस्ती और खुशबूदार हो गई ठीक है ठीक है इन एग्जाम को आपने क्या करना है कूट कर थोड़ा थोड़ा सा जलाए जैसे थोड़े से कोयले आप दिखा लें ठीक है बस उनके ऊपर थोड़ा सा ये सब फूक डाले तो आपका पूरा कमरा अगर बत्तीस तो क्या अहमियत रखती है कि पूरा कमरा महका देगी ठीक है जो भी आपको सब फूक बताया जाएगा आपने क्या करना है जब भी हाजरात करवाने को ना वो काजल आप बना लें हाजरात की अगर बत्ती बना लें इसके बाद मैं आखिरी वीडियो बनाऊंगी और वो होगी हाजरात का जो होगा एक तवीज होगा जो आपको बताऊंगी वो आपने ऑनलाइन वीडियो पे भी चल रहा होगा तो वो आपको बताऊंगी वो आपने लेना है और उसको आपने चलाना है तो हाजरात का नजूर अगरबत्ती चला लीजिएगा सिया काजल बच्चा बाज बिठा लीजिएगा ये खुद करना है तो मगरी असर के दरमियान आप बैठ जाइएगा और स्याही बना लीजिएगा अगरबत्ती का ये सफूक ले आइएगा और वो एक तवीज है वो वीडियो में पोस्ट कर दूंगी तो वो आप ले लीजिएगा
تو وہ آپ نے لازمن استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بتی گا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے یہ کرنا جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سی دو کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے کوئلوں کے اوپر اگر بتی کا یہ تھوڑا سا سپورٹ سلوانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کمرہ خوشبو سے موتن ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حضرات اور روحیں مطلعات اور جن بڑی حمزات مکنا تیس کی طرح دیوانہ وار کی جی آئیں گے وہ اس خوشبو کو دیوانے ہیں اگر سب پوچھا جائے تو یہ مطلعات کو حاضر کرنے اور بڑی کو حاضر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاضر کرنے کا حیرت انگیز انہیات جو خوشبو کا رہا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے ٹھیک ہے نا یہ اپنے نازمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنی چاہتی ہے ملاد کی دنیا میں رہا جاتی ہے یہ سفور کبھی نہ بھولیے گا آپ نے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں ایک برہم گوٹی ایک تولی نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک تولا نمبر تین اخلاق کی پھول ایک تولا نمبر چار کفور ایک تولا دیوار کا برادہ ایک تولا مشک بھانا ایک تولا سفید سندر کا برادہ ایک تولا نمبر آٹھ ناغر موتھا کیا ناغر موتھا ایک تولا نمبر آ جاتا ہے اب چودہ جائفل ایک تولا اندرہ چاہ تولا کل اجزاء میں لاکر بائیس ہو گئے آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دیجئے گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتے ہیں آپ پھر محنت رائے گانا جائے دوبارہ سن لیں نمبر ایک باہم بوٹی ایک تولا نمبر دو بال چھر ایک تولا نمبر تین غلاب کے پھول ایک تولا نمبر چا کفور ایک تولا نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک تولا نمبر چھ مشک دانا ایک تولا نمبر سات سفید سندر کا برادہ ایک تولا نمبر آٹھ ناغر موتھا ایک تولا جائفل نمبر نمبر کہاں تھی ہاں جی والا تھوڑا سے یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو ہم سی ہیں ناغر موتھا ایک تولا نمبر آجاتا ہے نو رال ایک تولا نمبر دس اسگھن بار دوبارہ سن لیں نمبر دس والا ہے اسگھن بال ایک تولا نمبر گیارہ گگول ایک تولا نمبر جو بارہ ہے لبان ایک تولا نمبر تیرہ ہے دارچین ایک تولا نمبر چار چودہ ہے جائفل ایک تولا نمبر پان جاویتری ایک تولا نمبر چھے سوری میری کاؤنٹنگ میں بلتی پھر آگئی ہے تو نمبر یہ جائفل جن سے پندرہ ایک تولا سولہ تیس سات ایک تولا اور ستار ایک چھوٹی لائچی ایک تولا اٹھارہ پنٹری ایک خوشبو دار گھاس ہو گئی اس کا نام ہوگا پنٹری ٹھیک ہے ایک تولا انیس اگر خوشبو دار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبو دار لکڑی ہوگی ایک تولا بیس جرنب ایک خوشبو دار گھاس کھائی نام ہے ایک تولا اور بائیس اکیس چینچہ خمس ایک تولا اور بائیس چینچہ جینا ایک تولا اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہیں بولنے میں کیونکہ یہ میری والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی تو اس لئے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے دی ہوں تو مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہو گئی ہوں تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی تو انشاءاللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں اس میں بتاتا نام لکھے ہوں گے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ بیار رکھیں گے ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے 
دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کوئی چیز نہیں مل رہی تو ایک دم ساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی آپ کوشش کیجیے گا ایک دو پنساری سے مل جل کر تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو تو اچھا مکمل بائیس ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھیے گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ایک اور بات آدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیے گا اگر بکتی با کمال ہے آپ ایک دفعہ بنا لیں آپ کو دوبارہ پھر بنانے کو دفعہ دیا جائے گی کسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ رب کابا مجھے معاف کر دے